Good evening. Hello, hello. Welcome to the class. Mr. Caballero and Ms. Diaz Ruballos, welcome. Welcome to the class. Can you hear me? Hello, hello. Okay. So to begin, we're going to share the information of the manual. So please go to the manual. The page is number, uh, let me see what number is, 23, right? Page 23. So this is unit number, unit number two, right? Daily routines. So in this case, we have two people. We have Oneida Chicas and we have Nelly Pineda, right? In the other group, on the other side, we have Ricardo Mata, Ricardo Mata and Max Pinto, okay? Oneida Chicas, Nelly Pineda, Ricardo Mata, and Max Pinto, right? Okay. Then here we have some activities. There are some activities here, right? That are affirmative. So we say, for example, number one, create software. This is a daily activity for Oneida, Oneida Chicas and Nelly Pineda, right? Second one, repair computers. This is another activity. So you can say Oneida Chicas creates software. Or you can say Oneida Chicas and Nelly Pineda creates software, for example, right? And then another activity they do is install antivirus. Okay, so these are the affirmative activities. Okay. And then The activities that are negative, the don't, don't, right? On AD Chicas, don't, or, uh, and doesn't, sorry, sell computers, computer programs. On AD Chicas and Eli Pineda, don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Or we can say individual, on AD Chicas, doesn't exchange information about programs. Oneli Pineda doesn't exchange information about programs, right? These are the activities. Then, for Ricardo Mata and Max Pinto, we have these activities. Keep track on the sales, right? En las ventas, llevar un record, o llevar un registro en las ventas, right? Write reports, Buy new merchandise and the activities that are negative, we have receive money, receive pistol, right? From sales, de la venta. So in this case, it's negative. They don't receive money from the sales, right? And finally, decide what to buy. These activities are some of the activities that we we do in the office, in the company, right? You know, like create software, write reports, receive money, exchange information, et cetera, et cetera, right? But now we are going to practice saying affirmative sentences and negative sentences, right? Okay, I repeat, this is on page number 23. Page 23 in the manual, right? In the manual. Okay. So let's begin. Let's begin. Let me see. Erenia, are you ready, Erenia? 
Can you hear me? Do you copy? Sí, ya. Oh, okay. It's like the question, are you ready? And Irene says, yes, I am. Now, using create software, I need you give me a sentence, affirmative, of course, using Oneida Chicas, please. Oneida Chicas, and then the verb, the action, create software. Understand, Erenia? Me acabo de conectar y no sé cuál es la pregunta que me está haciendo. Okay. Here we have activities that are positive. Do. Do, right? Activities that Oneida Chicas and Nelly Pineda do in the company. Right? And these are activities that they don't do. So the first activities are affirmative and the second activities are negative, right? Example, right? Oneida Chicas mm, makes pupusas, for example. This is one example, right? And Nelly Pineda doesn't, doesn't sell refrigerator, for example, right? So in this moment, I need you use, Erenia, the subject Oneida Chicas and the action create software. Understand? Me va a hacer una oración afirmativa, right? Uh-huh. Oneida Chicas, do, create the software. Okay, very good. And listen, creates. Create. Uh -huh. Thank you, Erenia. Thank you very much. Creates software. This is affirmative, right? This is affirmative. Okay. Good. Now, um, Jessica Araceli, can you help me, please? Nelly Pineda, and there the action repair computers. Okay. So, Delia, can you help me, Delia? Nelly Pineda, repair computers. Affirmative. Sorry, sorry. Uh, uh, Nelly Pineda, repairs computers. Excellent. That's it, right? Nelly Pineda repairs computers. Okay. Let me see. And the next one, right? Oneida Chicas and Nelly Pineda. The two together, right? Uh, in this case, let me see. Uh, Elsa, help me, please. Install antivirus. And the subject is Oneida Chicas and Nelly Pineda, right? Please make the sentence affirmative. Oneida Chicas and Nelly Pineda install antivirus. Okie dokie. Antivirus, right? Antivirus. Good. These are affirmative. Understand? These are affirmative. Okay. Um... Jessica Araceli, yes, copiado, copiado, Jessica. No problem. La voy a poner de oyente. Ok. Me avisa cuando pueda participar, ok. Good. Let's continue. Ok, Evelyn, please. Tell me, Oneida Chicas and activity sell computer program. But in this case, Evelyn, the sentence is negative. The sentence is negative. Please, you're going to use don't or doesn't, right? Okay, let's try. Oneida is don't. Oneida Chicas is doesn't. And the activity is Sell computer programs. Here, right? Sell computer programs. Okay. 
Oneida chicas, doesn't shell computer programs. Excelente, oso. Very good. José Atilio, help me, please. Nelly Pineda, en negative, exchange information about programs. Exchange information about programs. Nelly Pineda doesn't exchange information about programs. My goodness, perfect, right? Now, the two together, right? René Alexi. But, uh, teacher, ah, excuse me. Yeah. Yes. In the sentence the affirmative, the chain verb. Uh, uh -huh. the, it yes. depends. Okay. That's what I want, I want you to see, right? No se los quiero escribir porque quiero que ustedes en su mente lo, se lo figuren, right? In the affirmative, if we use only, only on Aida chicas, we say create. If you want, well, I'm going to write. Vamos a escribirlo, pues, para que nos quede un poquito claro. Pues no voy a hacer que me pierdan ahí. Okay. Oneida Chicas creates software. So like like Jose Atilio say, we make a transformation. Instead of say create, we say creates, right? So we change. But if we say Oneida Chicas and Nelly Pineda. You only copy create, right? Create. Okay? Mm -hmm. Good. The second one, when it's negative, we say Oneida Chicas doesn't. Look, doesn't sell computer program, right? Doesn't sell computer program. Why doesn't? Because Oneida Chicas is only one person. It's singular, right? But if I say on Oneida Chicas and Nelly Pineda, we're going to say don't. Why don't? Because it's plural. Plural, right? Don't sell computer program. Right? Okay, so that, that is the difference. Affirmative in color green, negative in color orange, right? But when we use only Oneida Chicas, we say creates. But if we say Oneida Chicas and Eli Pineda, create, right? Understand? And Oneida Chicas doesn't. And Oneida Chicas and Eli Pineda don't, right? Good. Eh, me gusta este ejercicio porque ustedes se figuran en su mente las oraciones afirmativas y negativas que ya las dominan, pero algunos todavía hay un poquitito de de lustre hay que darle ahí <ríe> a la oración yeah. ajá José Tilio en Dicentes en yesterday I I watched the the um, position ajá uh -huh. uh, uh, ¿cómo es el adjetivo posesivo? About, cuando es her, his ajá uh -huh. yes my, your, his ajá uh -huh. pero a qué se va a cambiar dependiendo de quién estemos hablando y si es uh -huh. masculino o femenino ¿verdad? yes but uh, we saw this in, in the class number four, right? Esto lo vimos en la clase cuatro, ¿verdad, José Atilio? Mm -hmm. Yes? Yes. Page 16. Vámonos a la página 16 para ubicar en lo que está diciendo José Atilio. Luego regresamos. Later we come back, right? Es que, por, por ejemplo, cuando le decía... Acerca de, una, de un ejemplo que vimos del carro, que le decía que su carro era bonito, pero vi que era de Sirajis. Pero si fuera el carro de, de ella, sería Herban. Ah, uh, oh, yes, you're right. You're right. Here we have. My, your, his, her, its, our, and their, right? Eh, copiado, Jessica Araceli, 
ya la vamos a tomar en cuenta, ok, thank you. Ok, perdón. Eh, so, we say, for example, if I talk about me, I say my car. If I talk about you, your car. If I take a, uh, uh, if I talk about a man, he is a his, right? If I talk about a woman, example Elsa, right? Her house, somewhere. Her house. If I talk about uh, an object, a class, for example, or, or an animal, right? We say it's. If we talk about something that is about we. De nosotros, so we say our, right? Our, nuestro. Eh, 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 teacher, le, le recalco esto porque eso a veces uno, cuando está hablando y quiere hablar algo así, confunde porque uno en español, mm -hmm. su, su, ¿verdad? No, 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 ah. no, 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 así para cada. In, ajá, en español, we say su carro, en, mm -hmm. we say su carro ah. de ellos, su carro de, de ellos y de, porque es the same, right? Ajá. ajá. Entonces. Yes, yes. Este, por eso le consultaba eso, porque, por ejemplo, ayer me llamó la atención cuando dijo, your teeth, porque estamos Ajá. hablando de su diente, entonces, por eso me acordé de eso también. Ajá. And ayer your is... Ajá. Uh, 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 And uh, these teeth. are adjectives. Ajá. Uh -huh. These are adjectives, José Atilio. Son adjetivos, ¿verdad? Y estos van antes del nombre. They go before the noun, right? Van antes del nombre. Por lo tanto... No creamos que este your es un es un, un pronombre o un sujeto, no es es un adjetivo, right? Adjetivo, ¿ok? Valga la, la aclaración. Thank you, José Atilio, for the information. En todo lo que repasamos esto, vamos a pasar la asistencia. Ready? Ok. Erenia. Ok. William. Present. Thank you. Evelyn. Present. René. Present. Welcome. Brenda Lee. Mis nieto Elías. José Atilio. Present. Jessica Pérez. Ingrid. Presentation. Oh, welcome, Ingrid. Welcome. Eh, Brenda. Brenda. René Alexi. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Ada. Delia. Present teacher. Excelente. Uso, Delia. Gracias, María. Present. Kenia. Present. Welcome. Freddy está de oyente y luego vamos con Estenia. 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 Present teacher. Ok. Estamos en la oficina. Ya me... Todavía está en la oficina de oyente, entonces, Estenia. ¿O puede participar? Sí. Puede participar. Sí, okay. si en go. ese momento no estoy viendo ningún tema con mi equipo de trabajo, puedo participar. Si no le contesto es porque tengo más gente en, en la oficina. I understand, I understand. Lo bueno que hay en la oficina hay luz, ¿verdad? I'm kidding. Aquí sí hay luz. Ok, Thank you. okay. Jessica Carolina. Jessica Carolina, Elsa. Present teacher. Okay, very good. Teacher, yes. yes. Bad boy. Bad boy. You. Uh, uh, no, no, come on. Okay, Brenda, está de oyente. Muy bien, Brenda. No, perdón si les hago bromas a veces, pero es para... Para que no se me aburra, no se me duerma. <ríe> Para despertarnos. Ok. Let me see. Teacher. Yes. Falté yo. Oh, who? 
¿Quién? Ada. No, Jessica Díaz. Jessica Díaz. Jessica Araceli, ya le había puesto la asistencia, Jessica. Así que ah, por, okay. por eso no la mencioné, ya estaba ahí entre, okay. los, VI, entre los VIP. <risa> okay. Vaya, gracias. Ok, very good. Now let's continue with the class. Almost in the middle, right? Casi estamos a la mitad del curso. Ok. Now let's continue, right? Let's continue with the practice. Uh, now I will I will ask volunteers one by one, right? Okay. Uh, Elsa, please. Uh, tell me one sentence negative. With Oneida mm. Chicas or Nelly Pineda. Okay. Uh, Nelly Pineda doesn't sell computer programs. Okie dokie. Good. Now, uh, Jessica Raceli, another negative, but using exchange information about programs. Nelly Pineda doesn't exchange information about programs. Good, thank you, right? Now let's go to Ricardo Mata and Max Pinto. Keep track on the sales. Llevar registro de la venta, right? Write reports. Buy new merchandise, nueva mercadería. Receive money from sales. And decide what to buy, right? Okay, let me see. Uh, Estenia, please give me a sentence affirmative, please. Remember, you can say Ricardo Mata or, or, you, or Max Pinto. Or you can say Ricardo Ma Mata and Max Pinto, right? Okay, so Kenya, please. Affirmative. Dios mío. <laughs> Come on, Kenya. Easy. Está fácil. Pinta <laughs> does keep track on the cells. Repeat, please. Ricardo Mata does keep trap on the cell. Uh-huh, okay. But oh. in this case, no, that's correct. But the only thing is that you don't need the auxiliary. Lo único que tiene que eliminar el auxiliar. Recuerda que cuando es afirmativa, no necesitamos el auxiliar. Okay, again, repeat, repeat. Ricardo Mata. Does. No, no, does no. No, no, does no. Mata keep trap on the cell. Excellent. Yes, Ricardo Mata keeps keeps in this case. Thank you very much. Yes. Eh, gracias, María. Lo siento. Eh, tengo que eliminar el auxiliar, dice. ¿verdad? When is affirmative. When is affirmative. In, in negative, yes. You use the auxiliar, right? En negativo, usamos el auxiliar y en afirmativo no se usa, ¿ok? Uh, lo único, Nelly, es que cuando hay tercera persona, por ejemplo, aquí usted puede tener la opción de usar Ricardo Mata o Max Pinto. Le agrega la S. Pero si usa a ambos, dice Ricardo Mata and Max Pinto keep track. Ya no se le agrega la S, ¿ok? Now, next one, please. Eh, Gracias, María. Afírmate. Yes. Uh, eh, Ricardo Mata. No, it's, it, no, no. In this case, it's, it's your option, right? It's Ricardo Mata and Max Pinto o Max Pinto, Ricardo Mata, etcétera, etcétera. It's your decision. It's your decision. Max Pinto, decide what to buy. Mm, okay, but decide is negative. I need three options, Gracias Maria. Keep track okay. on the sales, Max, buy reports, or buy new mer merchandise. Merchandise. Max Pinto, write reports. Okay, thank you very much. Thank you very much. Eh, René va a estar de oyente, okay. Permítame un segundito. Ada, oyente también. Entiendo que a veces en sus compañías tienen que hacer cierre, ¿verdad? O ser viernes. ¿Ok? Entonces solo nos falta eh, Jessica Pérez. Brenda Lee. Jessica Carolina. Ella puso que estaba de oyente. Ah, Brenda Lee. Déjenme ver. ¿O oh, quién? Sí. Permita. René, oye. Brenda Lee. 
No, aquí tengo a Brenda Elizabeth. Pero no encuentro a Brenda Lee, déjeme ver. Yes. Eh, Freddy, Jessica Araceli, el teacher contestando, que a veces me equivoco. <ríe> Jessica Araceli, Brenda Elizabeth, René y Ada. No, no, no tengo a Brenda Lee. Me ve, quiero expandir. No, no tengo Brenda Lee. Bueno, ojalá no, que pues, se... Quizás como lo, lo vi era solo Brenda. Ah, oh, bueno. Elizabeth. <ríe> yes, yes. Uh -huh. Sí, no me preocupe, uh -huh. yo también me confundo con, con eh, nuestras Jessicas aquí en el grupo, ¿verdad? <ríe> ok, good, let's continue, right? Eh, who's next? Eh, Delia, right, Delia? Affirmative, Delia. Which one? It's up to you. It's your decision, but affirmative. Oneida, chicas, Agnelli Pineda, eh, create software. Delia, I'm sorry. We are in this moment with Ricardo Mata and Max Pinto. Sí, teacher, sorry. Okay. No, no, Ricardo, that's okay. <laughs> Ricardo Mata. And Max Pinto buy new merchandise. Excelente, also, right? Very good. And now let's go to the negative, right? To the negative. Uh, Jonathan, please. One negative, please. Max Pinto. Uh, da, don, don. We we say money for that doesn't 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 okay okay again, Max again. Pinto Max Pinto doesn't we say money from sell okay very good now give me a, do me a favor Jonathan now the same sentence but in this time you use Ricardo Mata and Max Pinto okay repeat repeat. Ricardo Mata en Max Pinto does mm, don't 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 reset money from self. Excellent, right? Very good. So remember, only Max Pinto doesn't, but Ricardo Mata en Max Pinto don't, right? The last sentence, please. Uh, after Jonathan, we have. Eh, René Alexi, please, René Alexi, negative, please, with Ricardo Mata and Max Pinto. Eh, negative, teacher, dijo, ¿verdad? Negative, please. Ah. Ricardo Mata, um, Dance. Mm. Decide. Did I? What no, di has... no, wait, wait, wait. Decide. Decide. Uh -huh. What? To buy. To buy. To buy. To buy. Excellent. Very good. Ricardo Mata doesn't decide what to buy. Okay? Good. So this exercise just to, to see the affirmative, the negative, right? Etc. Cetera, Etc. Cetera. But now we're going to answer this question, right? These questions are analytic. Let me see. Here we have uh Six questions. There is a mistake. Otra vez se equivocaron, but it's one, two, three, four, five, and six, right? Do Onedi and Nelly work with softwares? Do Onedi and Nelly work with softwares? The question goes to? Yes, uh, they do. Ah. Delia, yes, they do. <laughs> it's correct, right? Yes, they do. Okay, just give me a second. Do Onedi and Nelly work with softwares? Let me see. I want to be sure. Yes, they do. Uh -huh. They do. Yes. I have something wrong. Yo lo tengo mal en mi libro. De... <laughs> Yo le puse, no, they don't. No sé por qué. Do Onedi and Nelly work with softwares? Yes, yes, they do, of course. They work with software because they 
they create software, right? Uh huh. Okay, number two, please. Uh, in this case, the question goes to Brenda. Permítame que quiero verificar quién está. Ah, no, Brenda está de oyente. Uh, Ingrid, yes, Ingrid, help me, Ingrid. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, I don't. No, they? No, they no. Don't. No, they don't. Very good. Aquí está lo difícil, miren, chicos. Es lo que más cuesta, ¿verdad? Ubicarse. Si estamos hablando de uno, de dos, cuando usar don, cuando usar dasen, es lo que cuesta. Ok, so again, Ingrid, do an AD and Nelly sell antivirus? No, they don't. Excelentoso, excelentoso, right? Good. Now, next one. Do Ricardo and Max get money from sales? In this case, the question goes to José Atilio. Do Ricardo and Max get money from sales? Mm. Uh, no, they don't. No, they don't, correct. Because it says receive money from, from sales. Right? It says don't, negative, right? No, they don't. Number two. Uh, let me see. Do Ricardo, uh, number four. Do Ricardo and Max write reports? The question goes to, to uh, Evelyn, please. Evelyn, can you help me? Uh, no, they don't. No, they don't. Okay, let me see. Ricardo Mata, Max Pinto, write report. Mm. No lo sé, Rick. Color green is affirmative. Color orange is negative, right? So look at this. Write report, right? Now, again, the, I repeat the question. Uh, Evelyn? Do Ricardo and Max write reports? Mm, yes, they do. Excellent, also, right? Excellent, also. Yes, they do, right? My goodness, it was excellent. Yeah. Okay, very good. Let me see. I have another message. Teacher, ya salí de reunión. Ya puedo participar. Okay, very good, Freddy. Copiado, Freddy. Ya está en acción. Freddy is back. Okay, good. Now, next question. Next question uh, goes to William. Right, William, ready? It says number four, but William, you know this is number five, right? Do Ricardo and Max repair computers? Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. Correct. Excellent also, right? And finally, Erenia. Are you ready, ladies and gentlemen, from San Miguel? Erenia. Yes, I do. <laughs> okay, yes, I do. Hey, very good. You see, this is real, real life. This is real life. When I say, Erena, are you on? Um, uh, but no, no, Erena, sorry. Is yes, I am. Because it's, yes, are I you, am. <laughs> are you ready? Yes, I am. Right yes, now. I am. Okay, good. So the last question goes to uh, Jonathan. Copiado, Jonathan. Permítame que a veces los mensajes nos. No, this week on poquito, but I see. Okay, Erenia. Number six. It says number four, but you know it's number six. Do Oneida and Nelly install programs? No, they don't. No, they don't. Uh-huh. 
Create software, repair computers, install antivirus. Mm, ok, let me see. Vamos a ver, tal vez nos... Eh, si nosotros decimos que un antivirus es un programa, entonces... Duo entonces Navy. sería, yes, they do. Yes, they do. Pero yes, como they... dice antivirus. Ajá, uh -huh. but those are pro, right? Uh -huh. Programs. Ok, very good. Any question, class? Bienvenida, Brenda Lee. Welcome. Thank you, teacher. Está por ahí Jessica Pérez. No, todavía no, ¿verdad? Jessica Carolina. Bueno, solo estas dos chicas nos faltan hoy. Dos de nuestras Jessicas nos hacen falta esta noche, ¿ok? <laughs> ok, now let's continue, right? Now, as you can see, here we have the yes, no question, right? And the answer, do I get Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, they do. No, you don't. No, but this is wrong. Aquí creo que está mal. Porque es, do I get up early? Me levanto temprano. Yes, you do. Sería, ok. Vamos a corregirlo. Yes, you No se ve, ¿verdad? Sorry. Vamos a hacerlo más grande. De inicio. Y vamos a ver si lo podemos corregir. Yes, you do. Permítame, chicos, que estamos lentos aquí con la tecnología, ¿no? Ok. Y en lugar de decir you, eh, I, perdón, sería you, porque la pregunta es para, para, para mí, ¿verdad? Y respondo, yes, you do. Igual acá, ¿no? Yes, you do. ¿Ok? Ahí está. Ok. Do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Right? Do you call other companies? De aquí al revés. ¿ve? Está, está complicado aquí corregirles a los señores de los li del libro. <ríe> ok. Yes, I. Yes, I do. Ok. Good. Vamos a ver si lo otro. Do they Trump? Yes, they do. No, es, do we? También está equivocado. <ríe> I'm sorry, class. Perdón, voy a disculpar a los, a los creadores del libro, ¿verdad? We. Do we check? Yes, you do. Sería aquí, sería you. You. Quedó todo, todo manchado aquí. Yeah. But I hope you understand, right? Um, Quiero aclarar esto porque de acuerdo a cómo hacemos la pregunta, si respondemos, si, si yo pregunto, miren, y yo me levanto temprano, si sí, usted se levanta o tú te levantas, y tú le llamas a otra compañía, si sí, yo le llamo, ok, yo le llamo a otra compañía, yes I do, right? ok, now please, repeat after me, do I get up early, yes you do, no you don't, Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, you do. No, you don't. In this case, you is plural, right? En la pregunta uno, el you es singular, porque dice, tú te levantas. 
Y en la última, ustedes. El you es singular y plural de acuerdo al contexto. ¿Ok? Good. Now we're going to make a mini exercise. A mini exercise. Eh, I need the help of Elsa and, and Jessica Araceli, right? Jessica okay, Araceli and, and, and Freddy. Are you ready, Freddy? Hey, teacher. Yes. No sé, para, para mí la última tendría que... Bueno, yo lo entiendo que debería ser WIP. No sé, Uy, porque si, si a mí me preguntan, ¿nosotros hacemos tal cosa? Sí, nosotros lo hacemos. No sé. ¿por qué ah, ok. Cambiar? Ok, es que lo que pasa es que cuando yo hago una pregunta, José Atilio, le digo a alguien que sabe la respuesta, obviamente, ¿verdad? Y que, y que no está... ¿Cómo le dijera? Eh... No, yo no estoy seguro, no, 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 no sé la respuesta, pues entonces, Ajá. pero si yo estoy más o menos seguro, ¿verdad? más o menos tengo la idea, entonces eh, uso las negative questions, se llama, ¿verdad? Esas creo que las vamos a ver adelante. Don't we? Don't we? Aquí sería don't we, entonces sería yes, we do. Entonces digo yo así, miren, como, nosotros como que lo hacemos o no lo hacemos. Más o menos tengo una idea yo, ¿verdad? Pero aquí, la persona que está preguntando le está preguntando a otra, está fuera y que es algo que yo no sé, ¿verdad? Mira, y nosotros chequeamos las la políticas. ¿sí? Ah, sí, ustedes los chequean, ustedes son los encargados. O no, ustedes no son. ¿Ya? Ok. Ah, imagínense que estoy... Eh, Erenia y yo estamos, ¿verdad? A un lado. Y al otro lado está José Atilio. Eh, José Atilio, do Erenia and me check the policies? Entonces, ¿cómo diría José Atilio? Yes, you do. Yes, you do. O no, you don't. Right? Normalmente es, uno hace esta pregunta cuando no sabe, ¿verdad? La respuesta. Y cuando estoy más o menos sabedor de la cosa, solo quiero confirmar, uso don't. Ok, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Sí, más o menos le entiendo la lógica, ¿va? como que nos preguntáramos a nosotros mismos si nosotros lo hacemos, si nosotros, y alguien del grupo responde. ¿va? <ríe> ok. Es que, es que yo así lo entiendo, como que si hubiéramos, un, tuviera, tuviera nuestro jefe. Con grupo, ah, 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 ok, ah, sí. Va, va, entonces viene el jefe y dice, ¿y nosotros hacemos estas políticas? Entonces uh -huh. yo le diría, sí, nosotros, refiriéndome al grupo, si la hacemos, por eso mi duda con el WIP. Porque Ajá, el WIP. Sí, sí, no, pero en este caso es, está un grupo aparte y le hacen la pregunta a otro fulanito, ¿no? Ah, ok, es ah, aparte. Bueno. Ajá. Sí, sí, correcto. Más o menos. Pero también se podría así como le digo, pero eh, en ese caso se usa el, el negativo. Don't. Don't we. Don't we check the policies. Ok. Muy bien, sigamos. Pero, y gracias, gracias José Atilio, que siempre está preguntando porque así aclaramos las dudas para todo, ¿verdad? Ok, repeat after me, please. Again, do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, you do. No, you don't. Ok, muy bien. Aclarada la situación, nos vamos ya con el ejercicio. Eh, ya me subiqué a quienes le había pedido ayuda. Eh, Mi el, teacher. A Freddy. A Freddy. A, Mi. a Jessica. Y a, sí, ¿verdad? Y a Elsa, no. Sí, ¿verdad? Ok. Yeah. Elsa, Jessica Araceli, and Freddy. Ok, good. So, Elsa, you make the questions, right? Usted hace las preguntas. Okay. Jessica Araceli, you say, yes, you do. Yes, I do. Yes, they do. Yes. Only yes, yes. And Freddy say, no. No, 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 no. Ok. Jessica Araceli, okay. yes, 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 yes. Ready? No, 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 no. And Elsa, make the question. Ready? One, two, three. Teacher. 
Yes, Can Elsa. Can you only read? No, no, no. Okay. You only read. Only read. Only read here. Okay. Okay. Do I get up early? Yes, you do. Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, you don't. Yes, you, I don't. No, I don't, pardon. <laughs> okay. Do they transport the product? Can... Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, you do. No, you don't. Okie dokie, thank you very much. Now, we're going to make a similar exercise in this moment, right? But we're going to work in, in the breakout rooms, right? The breakout rooms. Vamos a trabajar en grupo, right? If you have the manual, please. We are on page, on page number, uh, oh, give me a second. Page number 24, right? Page 24. Okay, and here we have five questions. Five questions. One, two, three, four, five, right? So what you're going to do is to create five questions. To create five questions. And then you are going to answer yes or no. Yes or no. Yes or no, etc. Cetera, et cetera, right? Please make a screenshot. Hagamos captura de pantalla, chicos. O saquemos el manual, si lo han impreso. Ready? Please. Are you ready? Yes? Yes, okay, I am. Good. There we go. Thank you. Now let's go to the groups, right? So what you're going to do is to create, right, repeat, create the question and answer the question. Create the question and answer the question. Using this, this course, right? Usando estas claves aquí, okay? Now let's go. Let me see. Uh, Salas, the group, okay? Uh, we're going to make four groups. Eh, le recuerdo que tenemos varios oyentes, ¿verdad? <ríe> Tengo a, a Ada, a Jonathan, a Brenda y a René. Están de oyentes, ¿verdad? Si están en el grupo, pues consideren eh, que ellos van a estar solo escuchando. Ah, Jonathan ya está nuevamente. Ok, sorry. Entonces... Activamos nuevamente a Jonathan. Ok. Muy bien, repito. Si eh, Ada, eh, Brenda y René están en su grupo, pues solo van a estar oyendo. Así que, ¿verdad? Y es de tomar en consideración. Ok. Now, here we go. So, group number one. Delia. Erenia, Estenia, que también está trabajando, pero puede participar. Freddy and Jessica Araceli, right? Group number one. Group number two. Apunta en el grupo, porque cuando digo grupo número dos, se me pierden. <laughs> group number two. Eh, Ingrid, José Atilio, Kenia, René, René Alexi, René Alexi, and William. Group number three. Brenda, Elsa, Jonathan, and René. Group number four. Eh, ¿Por qué solo hay tres? En, ah, no, cuatro. Yes, sorry. Ada, Ada estado oyente. Brenda Lee. Eh, Evelyn, and Gracia María. Right? Okay, ready? Any question? Okay, here we go. Here we go.
Hola, no me manda el grupo. René, quiero ver, déjeme ver. Estaba en el 3, sí. Permítame. No sé si se ha confundido que René Alexis es el que está. No, 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 no. Re, re, René Alexis está participando. Y usted también, ¿verdad, René? No la tengo. Ajá, a, que, a René, Alex... te... René Alexis está participando. Y usted solo está de oyente. ¿René? ¿Hello? Ingrid, me copia Ingrid, Evelyn, ah, puede unirse al grupo cuatro, okay, thank you. Hello, Freddy. Lo voy a mandar al grupo 4. Lo voy a mandar al grupo 4. Ahorita lo mando. Oh. Ahorita lo mando. Se me había desconectado por el internet. I understand. Pero... No problem. Group number 4. Ayúdenme a del grupo 4 ahí. Ada y Estenia podrían darle un inicio a un grupo para estar de oyentes. Please. Do you copy, Ada? Ada. Hello. Estenia. Okay. No, sería yes, 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 no, yes, they do, pero dice nosotros, pero es lo que acaba de explicar. Ah, no, sería yes, yes, you do, yes, you do, you do, ajá. Entonces, la, la cuatro sería, do I buy no, new pero... material? Hijo, ya no me llaman. Ajá. Do I buy new material? Continuo, ah. continuo, don't worry, continuo, continuo. Ah, ok, thank you. Uh, no. No, I, no, I do. Oh, I don't. I don't. Ah, eso, don't. Uh -huh. Vaya, y aquí sería. No, si quieres, después le hacen un scratch a lo, a lo mío. Si quieres, no, mi... Just... Teacher, ya nos va a mandar. Teacher. No, no, don't worry, continue, continue. We have a dude. Ajá, uh -huh, please, tell me, uh, Elsa. We have three words. Uh -huh. This is a. Uh... Palabras claves tenemos que complementar. Ajá, uh -huh, uh -huh, yes. Por ejemplo, ah, eh, okay. number one, you work company. You work uh -huh. company. Do you work in a company? Yes. Oh, nosotros pusimos. 
Ajá. Ajá, ese. Podemos usar en esta compañía. Ah, oh, in this company, yeah, no problem. Okay. But the okay. important is do, do you work? Do you work, right? Perfect. Yes. Thank you, teacher. All right. <clears throat> Continue. I will give you time. Le voy a dar tiempo, tranquilo. Ay, pero se nos perdió la pantalla. Ah, no, ya está acá. Do, mm -hmm. do we listen the customers? Entonces, eh, sería yes. Yes, you do. Yes, you do. Y en negativo. Do I? Ah, ya vamos. Do I no, buy new no, material? No, no, continue, continue. Ah, bueno. <laughs> oh, yes, yes, yes. <laughs> Como que vieron un fantasma. Okay, come on. Teacher. Oh, come on. Look at the teacher. Oh, no. Yeah, come on, continue. Don't worry. I'm just checking, right? If I, if I can help you. Solo ando chequeando si les puedo ayudar. Okay. okay. Teacher, tenemos una duda. Ajá, uh -huh, yes. Aquí donde dice la número uno es, podemos agregar in the company. Ajá. Uh -huh. Do you work in the company? Do you work in a company? You work. Do you work in in the company, or the company. do you work in this company? Whatever. It's not. Ah, important. okay. Well, okay. for for me, the most important is: Do you work? Huh? Okay, perfect. Do Do they check? Do you etc. etc. Right. Okay. Continue. 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 And number four. Uh, do I? Do I? Buy new um, material. Buy new material. Mm -hmm. No, you don't. Pero en el examen, si nos ponen using the. Ahora sí acaba el tiempo. Ya. Yeah. No, continue. No. Come on. Teacher. Like Teacher. Said, como, que era, como que era un fantasma, come on. Teacher, eh, we have a, 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 a question. Ajá, uh -huh. what is the question? Eh, si hemos utilizado bien, eh, eh, porque hemos agregado, por ejemplo, do you work at company, si está correcto así, o si hemos utilizado bien el act, um, okay, uh, do you work at the company or in the company? It's correct, but but you have to use the article the company, right? Do they check the company? The uh -huh. Okay, so do you work at the company? Yeah, and it says produce, pro, produce, but, but it's a Y, right? Do you check the, uh -huh. It's not a T, it's a Y, look. Produce, okay. Uh -huh. Do we listen to customers? Do we listen to customers? Number three. Number three. Uh, do we listen to two. customers? Two customers, yes. Two. 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 Yes. Two and customers. do I buy new material? Do Milena and Pablo design? Is GN, right? Design, GN. Aquí en la design es eh, G-I-N. No, 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 no. What? G-I-N, what's that? G-I-N. G-I-N. Yeah, English. Okay. D-E-S-I-G-N. That's correct. Good. And logos, logos, logos. Because it's plural, right? Logos. Logos. Yeah, it says logo, but, you know, the logic says that logos. You're not going to say only one logo, right? It's logos. And again, this produce, producing noise, pro product. Yo también sí, sí. Bueno, ya, ya nos llamaron a ver cómo salimos con lo del day. You ready? <laughs> démosle, démosle. Ah, okay. Very good. Very good.
Hello, everybody. Welcome back. Welcome back to the class. Now, group number one, one student in group number one, make the question and the other student in number one, answer the question, right? Understand? One student in group number one, make the question number one and ans other student answer, right? Okay, group number one. The class is yours. Es de ustedes la clase, grupo uno. Question one. Erenia Star. Eh, pero dijo que el número uno tenía que leerla y lo siguiente contestarla. No, 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 no. The same group, right? El mismo, los mismos del grupo con, preguntan y contestan, ¿ok? Ah, yes. cualquiera. Yes, any. Anybody? Do you work in the company? Yes, I yes. do. Do they check the no, wait, 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 wait. Relax, relax. Okay. <laughs> Thank you. No, that's good. I like it. I like it. But give the opportunity to the group number two, right? <laughs> group number two, please. Question and answer. Group number two. Um, do they check product? No, they don't. Okie dokie, no, they don't. Right? I forgot something that it, it sounds better products, right? Products, but that's okay. Don't worry. It's details, some detallitos. Okay. Now, number so three. In plural. Yeah, because uh, normally you don't say, you don't check only one product. You check products, right? But I okay. repeat, it's not important. It's not important. Don't worry. Don't worry about that. Thank okay. You. Rule number three, please. Question three. Do we listen the customers? Yes, you do. Okay, excellent. But uh, I want to, to tell you one thing about the verb listen, right? Uh, is like a rule, right? Like when you say, I like, I like to go to home. You don't say, I like to go to home. No, you say, I like to go home. It's a rule. The same happened with listen. All the time is necessary the preposition to. I listen to music. I listen to you. I listen to my friend. I listen to Bad Bunny. Ah, no, no, sorry, excuse me. Mistake. No, I never listen. To. <laughs> I get it. Listen to, right? So repeat the I question. Repeat the question. Do we? Do we listen to the, the customers? Uh-huh. Yes, you do. Excellent. Also, I like it, right? Group number four, question four. Do I buy new material? No, I don't. Uh -huh. No, you don't. Pardon. Ah, okay, good. <laughs> okay, don't say perdón, Fred. Say, excuse me. <laughs> excuse me. <laughs> okay. <laughs> Good. Group number one, question five, please. Group number one, question five. Do Milena and Pablo design logos? Yes, they do. Okay, yes, they do. Congratulations. Very nice, right? Now we're going to continue with the with the manual. I will share the manual again. And in this case, we're going to make uh, something special, but let me see. Okay, uh, I will reduce the group. I will make five group, right? I will make five groups. Vamos a hacer cinco groups, right? And let me see. No, no, I guess por los por lo que están de oyente, creo que mejor siempre cuatro, ¿verdad? Four groups, right? And we're going to make like this, right? Again, you make a screenshot with this or, or simple copy name and daily activities, right? So uh, you are going to uh, copy, right, the daily activities 
that one of your partners do. It says, ask five classmates about their daily routines at work. And we can make one question. Vamos a ver qué pregunta podemos hacer para, para que nos respondan. Yes? Uh, Tell me. En el ejercicio anterior, en la cuatro, tengo... You have a question, right? Okay. Mm -hmm. Give me a second. Give me a second. Porque... Ah. Do I do I buy new material? Pero no debería ser do you do you tendría que hacer la pregunta entonces. No es I. Do I. Pero pues, es como que yo en español me preguntara yo compro uh -huh. materiales o sea yo mismo me haría la pregunta. I guess yes it's like a, es como. Entonces la respuesta no puede ser you. Yes it, it could be it has to be you for example if I say. Creo, creo que entendí. Eh, o sea, Tilio. No, o sea, yo creo tilio. que sí puede ser porque a veces Esto... uno le dice, a mí me toca. Y decirle, no, no te toca. ¿verdad? Entonces, a, a mí me toca comprar el material, no, no te toca. O Ajá. sea, do I buy eh, a new material? No, you don't. No, you don't, right? Es como que yo estoy preguntándole a alguien cuál es mi función. Y alguien me dice, no, esto te toca a ti o esto no te toca a ti. ¿Understand, José Tilio? Sí, sí, es que por eso me lleva la pregunta, el, el adjetivo es que decía yo, ¿por qué hay? Va? Es como que me está preguntando. No, no, ese no es adjetivo, este es pronombre. Pero, perdón, el pronombre, ajá. Ah, uh, yes, ok. Sí, sí, suena raro, pero, pero es igual que el we, ¿verdad? También podríamos decir we, we, como usted dice, pero en, en el anterior, we. Do we listen customer? Yes, we do. Podría ser, va, que entre el mismo grupo se haga la pregunta, pero normalmente nosotros, el grupo le pregunta al jefe, por ejemplo, ¿verdad? jefe, mire, y nosotros tenemos que escuchar a nuestros clientes. Claro, pa, pa, claro que sea. <risa> okay. Understand? Más o menos por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero, pero igual, a veces las preguntas se pueden dar de diferentes direcciones, ¿ok? Now, let's continue, right? Good. I will repeat the instructions. You are going to ask your classmates about the daily routines. Eh, repito, cuando hagamos los grupos, eh, van a haber compañeritos que están de oyentes. Ok, como son René, María René, eh, Ada. Y... Hola, este... Ah. Le estaba diciendo antes de irme a la reunión que okay. quien está ausente es René Alexis. No, no, yo... no René Alexis está, está participando. Pero Entonces... yo he estado en toda la clase, ah, no estoy no, de oyente. Y, y no le he dado participación. Ok, póngame un Ajá. cheque de malo. <risa> El teacher la ha regado porque no le he dado participación a René. Perdón. Y, y que ella estuvo en, en, en nuestro grupo. Ah, muy bien, perdón. Perdón por el oso. Ok, ahorita la noto, René. Es que yo no sé por qué la noté de, de escuchante nada más. Bueno, entonces solo sería eh, Brenda. Brenda, ¿verdad? Y eh, Adas. Estarían de, de oyentes. Jessica Pérez. Ah, no, Jessica Pérez no está en clase. Y Jessica Carolina, ¿verdad? Son las únicas chicas que nos faltan este día. Y uh, Brenda y Ada estarían de hoy. Los demás, pues, vamos a interactuar ahí. Lo que pasa es que... Disculpe que, que le interrumpa. Viene ah. una gran tormenta y si me desconecto es porque se va a ir la luz. I understand. Don't worry. No, no se preocupe, que claro, nunca falla. Oye. No, la, pero la luz sí. <risa> ok. Ah, pues cae, es el que falla. Si no, preguntémosle, si no preguntémosle a Estenia en la clase anterior, va. Ok, let's continue. Sigamos entonces, chicos. Eh, so, you're going to ask, and we're going to, what I need you to understand is that you, you're going to make the medical round. Vamos a hacer la rueda de caballitos, right? And the question is, look at this. Teacher, yes? disculpe que me interrumpa de nuevo. Acabamos de tener un problema aquí en la casa. Ok, me está bien. Está bien, ahí Está de oyente. Oiga, Kenia, no problem. Ok. Now, what do you do every day? What do you do every day, right? And then, the person is going to say, I check email, I, I send reports, 
I keep track. I I I receive money. I sell products, etcétera, etcétera. Right? Para no hacerlo largo, solo me van a escribir tres actividades por alumno. Okay? Three activities per, per student, right? And you're going to copy. For example, right? Elsa. Name, Elsa. Activity, daily activity. She checks email. She makes reports. And she, she answers the phone. Right? For example. Only one example. Then another person, uh, Maria Rene, for example. Rene, uh, she makes me meetings. She um, makes reports, etc. Et Three activities per student. Okay? Understand? And the question is, what do you do every day? Please make the screenshot. Hagamos el screenshot, por favor. Ok. Y solo los estudiantes activos se, se preguntarían entre ustedes, ok very good ready yes yes, yes. ok, good, Let, let's go let's go, let's go ok, give me a second algo hice aquí mal Algo hice mal aquí, no sé qué pasó. Give me a second. Sala para grupos pequeños. Uh, volver a crear. Ah, aquí está. Ok. Ok, group number one. Eh, Ada, Erenia, Estenia, and William. Aquí creo que solo William y, y, er, y, y Estenia van a trabajar. Permítame. Y yo. Eh, Ada está de, de oyente, ¿verdad? Eh, tengo Erenia y Estenia. Esperen, me lo voy a... eh, no, por eso, pero es el grupo uno, permítame. Voy a mover a alguien. Vamos a mover a Jessica al grupo uno para que no estén solitos. Intercambiar, mover a grupo uno. Va, ahí está. Ok, hoy sí. Entonces estaría este, Ada, Erenia, Estenia y Jessica. Group number one. Group number two. Brenda, Jonathan, and René. Group number three, Brenda Lee, Delia, José Atilio, René Alexi. And group number four, Freddy, Ingrid, and Kenia. Pero ahorita Kenia se ha levantado, así que solo estaría Freddy e Ingrid, ¿verdad? Ok. Ready? Ok, here Me? we go. Yes. Who? Teacher. Yes, yes, yes. Me? Eh, who is me? No alcanzo a ver la pantalla. Elsa. Ah, Elsa, permítame, Elsa. No aparece, como no, tiene que aparecer. ¿Qué pasó aquí, amiguitos? No está. ¿Qué le pasó a esta, a esta máquina? Pues tendría ¿Me puedo que. ir a dormir entonces. No, 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 please. ¿Y cómo hago aquí? Pues voy a tener que. Que volver a crearlo. Sí, porque Permítame. yo Qué también no, no, no tengo ningún grupo. No, ¿verdad, William? No. ¿Y ¿Qué pasó aquí? Teacher, pues, bueno. teacher. Voy a volver a crearlo, permítanme. Sí, me parece raro que... Asignar... Vamos a ver. Volver a crear. Cuatro o cinco participantes por sección. Vaya, hoy sí creo que estamos todos. Aquí está William... Aquí tengo, uh, permita, aquí está Elsa ya, por, perdón, perdón por, <ríe> por el error técnico, hoy sí. Entonces, recapitulando, tenemos Elsa, group no, number one, Estenia, Gracia María, Jonathan, en René Alexi, group number one. Group number two, Ada, Brenda Lee, Brenda, Freddy, en René. María René. Number three, Erenia, Evelyn, Ingrid, José Atilio. Group number three. Group number four, Delia, Jessica Araceli, Kenia, and William. Okay, ready? Any question? Do you know what to do? ¿Saben qué vamos a hacer? Yes? Okay. 
Three activities, remember, only three activities, no more. Kenia, ¿todo bien? Me copia. O ya, ya comenzó la lluvia por ahí. No, pero es que no tengo grupo, no, no vale. me salió a aceptar. Vale, le, le voy a, la voy a reasignar, permítame. Sí. Se me va a ir con el grupo 4. Vaya. Permítame, ahorita la mando al grupo 4. Ok. Gracias. You're welcome. Create Esto. or make? Create, quizás. Create. Maybe create. create. ¿Y la última? Technical support. Support the thing. Y das. Technical support. Support. Sí sería el, el DAS, ¿verdad? Yo no, bueno, no lo entendí mucho al teacher, pero según entendí que íbamos a poner a... No, porque como 
technical support, o sea, si lo traducimos solo diría el eh, soporte técnico, pero usted lo hace, ¿va? Uh -huh. O sea, como es una acción, es del verbo do, pero como es en tercera persona, porque yo le estoy diciendo a usted, es he does, es como él hace soporte técnico. Oh, ajá, no? ya, ya, sí, 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 he does. Sí, he does, sería. ¿No? ¿Qué opinan los otros? Eh, sí, creería que cuando estemos preguntándonos, creo que sí va a ser, tendríamos que contestarle. Eh, he does o she does. Uh -huh. eh, sorry for the interruption. Remember, if it is affirmative, it's not necessary, does. Ok. For example, you say, uh, what do you do every day? I, I create reports. Only no activity. Uh, uh -huh. It's not necessary to say, I do create. No, no, only I create reports, right? Teacher, pero yeah. tenemos, eh, él dice eh, technical support. Okay, no I, un I give, I give, I give. Uh -huh. I okay. give. Mm -hmm. Give. G I V E give. He gives technical support. Thank you, teacher. Ah, tenemos otra duda. Oh, yes, yes, come on. Uh, uh, con eh, Gracia María, schedule meetings. Ajá, uh -huh, yes, schedule meetings. Ese es el verbo, schedule. Yes, es eh, programar. Ok. Yes. Es que yo tenía la duda, pero ya no, se la dije. No, no, that's good. Okay. No, thank you, thank you. Thank you, teacher. Okay, ¿quién más falta? Do you finish? Yes, teacher. Three activities per student. Yes. Oh my goodness. You're very fast. Okay. Very <laughs> good. Congratulations. So in this case, Freddy, Rene, Brenda, and Brenda Lee, right? Yes. Okay. Excellent. Sí. Let's wait for the other. Three activities. Are you sure? Ya escribieron yes. las tres actividades por esto. Oh. Excellent. Also. <laughs> the other group, they go to the half, right? The other group van por la mitad. Así que. <laughs> Relájense y tómense un cafecito, ya regresamos. Ok. Ok. Quiero poner limpio mi, mi lugar de trabajo. I do clean. No, I clean. Ajá, en este caso no es necesario I do, only I clean. Ajá, yes. uh -huh, I clean. Uh -huh. In affirmative, no auxiliaries. Ajá. Uh -huh. I clean. Solo que el lugar no se Place. My, my office. My place, my office, my place, my company, my mm. room. My room. Uh, mm -hmm. My workplace, my workplace, uh, etc., etc. Pongámosle work. Iría junto. Ay, no. Yes. How do you how do you how do you say um visita de campo? Uh I uh, let me see. It depends on the place where where the visita de campo is. Is in in the country? Is in el campo? Or is una una fábrica? William. Eh, sería como eh, en el caso de nosotros trabajamos. Con muestras eh, de tierra, ¿verdad? Ajá, digamos, ajá, como en fovial. Bueno, el área es de fovial. Entonces nosotros ah, okay. salimos de campo a tomar muestras. Eh, no sé si podemos utilizar field work. Um, uh, I take samples, sería. Permítanme, voy a compartir aquí para que podamos escribir. Ok, ahorita le comparto. Sería así, mire, William. I take land samples. 
como muestras de tierra. Ah. ¿Así sería? Sí. Yes, yes, right. Good. I take land samples. Samples es como, como muestras. Samples. Un trabajo muy especial. Excelente, William. Sí. <ríe> okay, yes. No podíamos, no, no llamamos cómo, cómo Y darle. es importante, importantísimo para nuestro país, ¿verdad? La verdad que sí. Sí, sí. No pasa a, bueno, no se puede dar inicio a nada si, 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 no, si, la, si la tierra no está correcta. Sí. Ok, good. Any other question? Teacher. Yes. ¿Y capacitar a nuevo personal? Eh, I train. Train. New employees. New employees. Ok. Employees. Mm -hmm. I train employees. Okay, thank you. Only that? Okay. You finished? Finish. Okay. Group number one has some problems, right? El grupo uno todavía está ahí arañando, así que descanse un ratito. Ya, ya lo voy a llamar. Okay. Okay. Finish? Yes. Yes, ok, good, good. Bueno, entonces ya casi lo llamo. Ok. Ok. Ok, nos vamos ya a la sala principal, chicos. Ahorita Listo. lo llamo. Ok, ya lo llamo. Hello, hello again. Hello. Hello, hello. Welcome, welcome back. I will take the attendance in the meantime, right? Elsa? Yes, present teacher. Jessica Araceli. Present teacher. Ready? Present teacher. Kenia. Present. Gracias, María. Present. Delia. Present teacher. Present. Ada. Oyente, ¿verdad? Eh, Jonathan. Present teacher. René Alexi. Present teacher. Brenda. Brenda está oyente, ¿verdad? Ok, Ingrid. Present teacher. José Atilio. Present, present, present. Brenda, Brenda Lee. Present teacher. René. Present. Evelyn. Present. William. Present. Erenia. Okay. Present. Now, thank you. Thank you very much. Now we're going to make a dynamic. Right. Group number one, ready? Okay. Group number one, we're going to make the merry-go-round. Rueda de caballito, right? Merry-go-round. 
So uh, one student asks one student and the other asks the other student and so on until we finish, right? Hasta finalizar la rueda de cabrito. So we're going to make the question. What do you do every day? Right? Okay? What do you do every day? What do you do every day? So ready group number one? Teacher. Yes. Okay. Go ahead. I have to. Uh -huh. Yes, Elsa. Eh, vamos a hacer la rueda de cabrito. Por ejemplo, yo digo lo que Gracia María hace. No, 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 no. You make the question to Gracia María. Gracias, ah, María. Okay. What do you do every day? Uh -huh. Okay, okay. Thank you. Gracias, María. What do you do every day? Um, I send email. I make report. Schedule meetings. Okay, thank, thank you. Gracias, Gracias, María. Now you make the question. Uh, Elsa? Eh, only two. Solo habían dos miembros only... en el grupo. Oh, no. Who's este... the other? René Alexis. Ah, ok. René Alexis. What do you do every day? I keep transfer. I do docking and, and help to hit widgets. Ok, repeat. René Alexis. Slowly. Uh -huh. I. I hit transfer. Okay. I make transfers. Maybe, right? I make transfers. Uh -huh. Hago transferencias. Yes? No. No, no, no. Tengo transfer. No, I don't get it. Sorry. Perdón. No, 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 no capto la actividad. Sorry. Transfer, transfer es, es, son muy, muy actividades muy propias de, de su trabajo. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Mejor. Ah, transformadores. ¿Cómo imprimir? Ajá. No, no, no. no. ¿Cómo imprimir? No. No, es como que le pega una, un transfer que se le pega a la camisa. Ajá, Ajá es, es imprimir sobre tela. Ajá, ah, exactamente. Okay. So, eh, Diseño sobre tela. The, I design, ¿Cómo? I design, tal vez si lo, lo hacemos en general, René Lisi, porque, <risa> perdón, yo no tengo el, el lenguaje técnico, sería diseñar camisas o no. telas, diseñar telas. No, no es eso. Es el momento que está confeccionando la camisa. El momento uh -huh. de armado. Ah, entonces sería en, asamble, ensamblar. No. Tampoco. Uy, ha puesto problemas. Sí, ¿Se acuerda cuando uno compraba una calcomanía y la pegaba con la plancha? Ajá, eso es lo que es hace. Como no, no, transferir, sí. Es como transferir el diseño ah, a, la, pues sí. a la tela. Tra entonces, I make tra transfer design. No, 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 I make no. I transfer sería. I transfer designs. I transfer design. Uh -huh, okay, very good. Graphic design okay, and do. Esta sí me costa decirlo porque <laughs> okay. compañera ese se logra entender mucho. Uh -huh. Que él son los atraques. Okay. A, dígamelo en inglés o en español. <laughs> no le entiendo. Ducking o docking. Ajá, uh -huh, pero en español qué es? ¿Qué, qué es atraque. La... Uh, atraque. Es entonces, como una aseguranza de la camisa, de la, de la costura que se le hace. Ajá, entonces sería, vaya, no sé cómo decir atraque en inglés, pero digamos es... Una doble es costura. Entonces, no. I saw, yo, yo hago costura, I saw. Hago so, costura. So. Ok, entonces, digámoslo así para que no salgamos de la toalla de la... I saw. So is, sí. eh, le voy a poner aquí en el chat. Ajá, ok, Ada, ya le copié el mensaje, gracias Ada. Ok, eh, y permítame. Bueno, es, es AW. Es AW, ahí soy, yo, yo puedo. Ok, continue. I transfer design, I saw. Um, I had to eat. Borges o oh, pegar viñeta. Hay, 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 hay stick labels. Hay stick, hay stick, stick labels. Label. Stick como sticker. Ajá. Stick yeah. label. En labels son etiquetas. 
A etiqueta, sí. Label, label. L A B E L. L A B E L. Label. Label, right? Label. You stick labels. Just okay. Stick label. Okay. Thank you. Thank you. Now, Renan, uh huh. I have a question. Tell me. Este, because eh, no use, no. Ay, si me trabé. No using este, make. I make transfer design. The make no, is the verb. The, 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 the verb is transfer because él transfiere, él pasa el yeah, diseño. Ajá. Así lo entiendo yo, pero eh, make es como crear algo, pero él no crea algo, sino que él transfiere el diseño al, a la camisa. Yes, René Lex. Yes, teacher. Sería. Por eso que no sabemos. Aprender la, la talla de cada camisa. Ok, entonces okay. Por, eso, por eso no decimos make transfer. Make, make transfer, okay. ajá. Ah, es como que yo diga, I make go to the park. Ah, I make go to, no, no tiene lógica, entonces sería I go to the park, yo voy al parque, ¿sí? Entonces, el make como que queda ahí fuera. Es un poco complicado porque no entendemos el trabajo técnico de René Alexi, ¿okay? que okay. Lo, felic okay. lo felicitamos porque veo que sabe muy bien su trabajo. <risa> ok. René Lexi, you make the question to Gracia María, right? Solo eran tres chicos en el grupo uno. No, también estaba Yo, Jonathan. Hi, hi. Ah, Jonathan. Ok, René Lexi, to Jonathan. Uh, to Jonathan, uh, daily activities. No, what do you do? Uh, what do you do, Jonathan? Uh, wait, wait, Jonathan. What do you do every day? Uh, Jonathan, what do you do? Activities. No, no. Every day. On. Every day. Oh. Ah, what do you do every day? Ajá, uh -huh, Jonathan. Uh, my worry is, yes. My worry is visit clients. I visit clients. At visit clients. Color formulation. Uh -huh. Um. I had technical support. Okay, excellent. <laughs> Thank you. Jonathan, now make the question to Gracia Maria. Gracia Maria, what no, do wait, you wait, do wait. every day? Eh, sorry, excuse me. Eh, Elsa, Elsa le preguntó, Elsa assist, entonces sería, perdón, Jonathan, sería a Elsa. You ask Elsa. Okay. Elsa, what do you do every day? Uh, I check emails. I check reports. And I test Laboratories. Okay, yes, you test laboratories. Okay. Thank you, thank you very much. Okay, group number two, please. The same story, the same dynamic. Group number two. Hi. Okay, you begin. Um, Brenda Lee. Maria René, what do you do every day? René? No escuché qué, qué dijo por la lluvia. Ok, repeat the question, Brenda Lee. Maria René, what do you do every day? Ok. I register the accounting transaction. I pay the to the vendors and I make reports. Okay, okay. I pay vendors. Uh, it's not necessary to the only I pay vendors. Mm -hmm. Okay, thank okay. you, Rene. Thank you. Now, who is Rene? Who is in your group? Aparte Brenda Lee, ¿quién más está en su grupo, Rene? Freddy. Freddy, ok, make Me the question to Freddy. Ok, make the question to Freddy, María René. Freddy, what do you do every day? I visit the farm. I analyze coffee sample. Analyze. And analyze. Analyze. Mm. Analyze coffee sample and I cook in coffee. Oh, nice. Ok, Freddy. Anybody else in your group? Aparte de Brenda Lee y René, ¿quién más estaba en su grupo, Freddy? Eh, 
no recuerdo. A, a... Ada creo que estaba, pero Ada, como, sí. Ada también, estaba dos oyendo. Dos estaban okay. de oyentes, teacher. Ok, so, Freddy, make the question to Brenda Lee. Brenda Lee, what do you do every day? I check email, I check reports, and no estoy segura si se dice Twitter. I release shipment, no, shipment a uh, import. Uh -huh. Ajá. So, yes, no, that's okay. I release shipment, export. Yes. Import. Shipment is import. Import. Ah, import. 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 Yes. Okay. Uh, shipment is embarque, right? Libera embarques de importación. En puerto. En puerto. Ah, import. In in import. Import. <laughs> okay. Yes. I understand. Thank you, Brenda Lee. I, I release. Shipment import. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Group number three, please. Group number three. Mm. Jose Atilio, who was there, right? Quien estaba ahí? Uh, Erenia in the heavens. Okay. Let's go to Erenia. You make the question to Erenia, Jose Atilio. Erenia Pereira, what do you do every day? I create a report, I send reports, I work in computer. Ingrid Chavez, what do you do every day? Ingrid? I go to the computer, I clean my office, I write the reports, my activities. Okay, nice. I write reports of my activities, right? Of my activities. Aha, uh -huh, Ingrid. Now make the question to Evelyn, right? Okay. Evelyn, what do you do every day? I shake emails, I write reports, and I make phone calls. Easy, easy, right? Now, Evelyn to Jose Atilio. Jose Tilio, what do you do every day? I work on road design report. I create design of quarry. I made the plane. Okay. Uh, can you repeat what is quarry in Spanish? Jose Tilio, I forgot. Se me olvidó que era el, la palabra Cantera. Cantera. Ah, okay. Mm -hmm. Interesting. Interesting, right? <laughs> Difficult, right? Okay, yeah. good. Thank you. Group number three, right now. Group number four, please. Okay, I start. Um, Jessica Araceli, what do you do every day? Uh, I check customer report. I check sales report. I train new employees. Uh, William, what do you every day? What do you do? What do you what do you do every, every day. day? I wait report. I take long sample. I drink coffee. Okay. <laughs> nice. Very good, William. Ok, para los que no saben, el trabajo de William es bien especial, ¿verdad? Tomar muestras de suelo para ver si se puede o no se puede hacer una carretera. Ok. Very good. Let's continue, William. Delia, what do you do every day? Uh, I check emails, visit customers, and sales graphic supply. Kenya, uh, what do you do every day? I manage social media, I informatic system, and I check reports. Okay, I manage. I manage. I manage. Okay, very good. Now, any question? No questions? No, let's continue. Right. La primera de William, no entendí qué. 
And then, uh, uh, okay, William, can you repeat your activities, your daily activities? Right, reports. He write reports. Uh -huh. he, he writes reports. reports. He take land samples. He takes land samples, and he uh -huh. drinks coffee. <laughs> yes or no? <laughs> la, la última, sí. <laughs> la ulti with semita, with semita. Remember, it's no falla, important. No falla. Yeah, it's every day. <laughs> yeah. Okay. Good. Now we're going to uh, practice with a listening exercise. And I will make the presentation very fast. Look, listen to Marsha talk about her uh, weekly routine, right? Check the day she does each thing, right? So you're going to tell me, she get up early, what day? Monday, Tuesday? All day. Wednesday, et cetera. So listen. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Second time, listen, please. Every day, Marsha? Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okie dokie. When does she get up early? What days? Volunteers? Except a Sunday. Every day, except Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, right? Okay. Mm -hmm. When does she go to work? Saturday. Monday, Monday. Monday to Monday, Friday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Monday to, to Monday to Saturday. Okay. When does she exercise? Four times a week. What days? Um, Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday uh, after work, play tennis. 
Okay. See friends. Friday and Saturday. Friday and Saturday. Saturday. See family. Sunday. Sunday. And study. Every day. <laughs> Including Sunday, I imagine, right? Yes. Okay. Listen again. Let me see if it is true. Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. Okay, something is not clear for me. Let me, let me listen. Last well, time. no. Early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and... On weekdays. Weekdays is Monday to Friday, right? Okay, good. And on Saturdays. Saturday. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sunday? No, right? I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So, I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Monday, Tuesday, and Thursday, correct. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. Saturday. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's... Friday and Saturday, correct. It's in the evening, and I visit my family on Sundays. Sunday, family, correct. When do you study? Every day. Wow, oh. you're really busy. Okay, congratulations, class, congratulations. Now, let's go to the last part of the class. I want to share the presentation, right? And we'll just practice vocabulary, right? Okay. Today is July the 14th. And vocabulary practice daily routines, right? The objective is to ask partner questions um about someone else's daily routines and say what they do and what they don't right so here we have the days of the week repeat after me please monday tuesday wednesday thursday friday saturday Sunday. Let's practice with the months of the year. Repeat after me, please. Repeat after me. January. February. March. April. May. June. July, this month, right? August, September, October, November, December. Okay? Now, the, the month of July is because Julio Cesar, right? Julio Cesar says, oh, we'll copy the name of the month. Uh, so Julio Cesar. 
And the next emperor in Rome, the siguiente emperador romano, says César Augusto says, me too, I want to give a, a month my name. Quiero darle a un mes mi nombre. Entonces dijo César Augusto, August, August, right? Good, September, October, November, December is because before the Romans, do we have we have only 10 months, right? Antes que los romanos transformaran el calendario, teníamos 10 meses. March, April, May, June, July, August, September. September is 7, 7, September. Oc, 8. No, 9, and de December, 10. Entonces son los 7, 8, 9 y 10, right? September, October, November, and December. Es porque antes solo habían 10 meses. Los, los romanos agregaron enero y febrero. You see, this is the story, right? Now, here we have the numbers, but because of the time, we're going to practice this tomorrow, right? Eh, vamos a practicar esto mañana, porque ya no nos alcanzó el tiempo. Pero me voy feliz de esta clase, porque hoy sí... Tomorrow, no, teacher. Ah, Monday, Monday, It's yes, you're Monday. right. Monday. Excuse me. Excuse me. Que me han gustado tanto las clases que ya quiero estar con usted hasta el sábado. <laughs> ok. Good. Monday, Monday. So we're going to have classes on Monday. Ok. Eh, let me see. 10 minutes. ¿Con qué me va a quedar 10 minutos? Eh, Delia, con usted no me he quedado ni una vez, ¿verdad? Delia. I have an emergency in oh, my no, house. No problem, no problem. Eh, Monday. Yo, Monday, no problem, yes. Eh, Jonathan. ¿Puede quedarse 10 minutos extra, Jonathan? Yes, teacher. Ok, thank you. Thank you very much. Ok, now, vamos a tomar asistencia. Ready? Ok, Elsa. Present. Good night. Good night. Bye, bye. See you tomorrow. See you Monday, sorry. See you Monday. <laughs> eh, Happy weekend. You too. Jessica Araceli. Present. Okay, good, night. good night. Estenia. Freddy. Present. Good night. Kenya. Good night. Present. Good night. See you Monday. Bye bye. Gracias, María. Present. Have a nice weekend. You too. You too. Delia. Good night. Good night. Ada. Bueno, ahí me puso que está presente Ada. Uh -huh. eh, Jonathan. Present. Okay, no se me vaya a ir, Jonathan. René Alexi. Present teacher. Okay, see you on Monday. Brenda. Ingrid. José Atilio. Present. See you on Monday. Thank you. Brenda Lee. Present teacher. Okay, see you on Monday. God bless you. Rene. Present, good night. Okay, good night. Evelyn. Present, good night. Good night, God bless you. William. Night. Good night. Erenia. Present. Okay, good night. See you on Monday. Thank you very much. Yes? Yeah, me no me pasa lista. Ah, sorry, Ingrid. Ingrid? Yes. Okay, have a good night. <laughs> okay. Good night. Bye bye. See you Monday. See you Monday, right? Okay. Y aquí tengo un mensaje de Ada, presente. Correcto, Ada. Thank you. Gracias por estar pendiente. Thank you very much. Okay. So, Jonathan. Hello, Jonathan. How's everything? Por ahí tenemos no, sí, sí. a Estenia que todavía está trabajando desde la oficina, nos está escuchando ahí, ¿verdad? <risa> ok. ¿Qué tal? ¿Cómo le han parecido las clases, Jonathan? Súper bien, teacher, súper bien. Ok, muy bien. Eh, ¿Ha aprendido algo? Sí. Ok. Sí, la, la verdad que, eh, pues, eh, no me aprendí, o sea, no, la verdad no, no he estudiado ¿verdad? el inglés, pero me ha llamado mucho la atención. Estaba esperando una oportunidad así de aprender en línea, comodidad de casa y todo, ¿verdad? Más cómoda las clases, eh, 
¿Verdad? Súper. Súper Ok. bien. ¿Y hay algún tema en especial que quisiera que repasáramos, Jonathan? En específico. Hasta el momento. Eh, lo que no me quedaba muy claro, pero sí me quedó muy claro, es el, el, el ¿qué es adverbio? El, el do y el das. El do y el da son auxiliares, Sí, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. pero al final de cuando ya los terminamos de ver, incluso todavía lo seguimos viendo, sí, sí, ya, ya sé con, con cuál es conjugar, el do y el das. El ejercicio, el ejercicio de ahora fue un poco largo, ¿verdad? Pero, pero eh, sí como que abordamos bien cuándo usar el do y cuándo usar el das, ¿verdad? Eh, y que recuérdese que se usa solo en oraciones negativas y en pregunta, ¿verdad? En oraciones afirmativas, no. Eh, ¿Sabe que me fijé, Jonathan, que algunos compañeros todavía están usando el do en afirmativo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, cuando, Creo, creo cuando los que no, no, incluso nos equivocamos porque hasta el cuadrito, en el cuadrito decía du. el nombre y decía du, exacto. Entonces Ah, okay. ahí como que no, nos guiamos por la lectura y Pero al final lo borraron. sí. Sí, sí, muy bien. Es decir, que en las oraciones afirmativas no se usa el do y el das. Eh, el lunes vamos a seguir eh, dándole un poco a esto como un repaso y... Este, por si se me olvida, Jonathan, la presentación de ahora, pues no nos queda mucho tiempo de verla, ¿va? pero es, es de los números, de los días, de los meses, es bastante vocabulario básico que vamos a ver, ¿verdad? Sí, sí, Pero es lo el que día es la, a día. pero la práctica, este, ya la hicimos ahora, ¿verdad? Porque ahora fue pura práctica, pura práctica, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. si puede, me recuerda el lunes. Si a mí se me olvida, pero la presentación que vamos a ver ahora, la vamos a ver el lunes y vamos a ver otra presentación, <risa> ¿ok? Ah, okay. Va a haber bastante teoría el día, el día lunes, ¿verdad? Y aparte Sí, de eso, sí. vamos a hacer el examen, el examen de, de medio curso. Ah, ok. A Ok. lunes toca, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, sí. Sí. Eh, tips, digamos, para, Ah, claro. Claro. para soltar que vocabulario, porque como hay, hay palabras, hay veces que no podemos como conjugarlas o, o descifrarlas o decirlas. ¿Algún tips ahí? Mire, para comenzar, eh, yo les he estado enviando videos de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, sí, yo los estoy Eh, viendo. los de los lunes les mando vocabulario. El martes gramática, miércoles listening, jueves una canción y viernes les mando lecturas para que usted practique, ¿verdad? Las lecturas son fantásticas, Jonathan. A veces quizás uno, no nos queda mucho tiempo, pues... Eh, Nos cuesta leer, ¿verdad? Pero ya con un audiolibro usted solo va escuchando y va viendo la letra. Le recomiendo que el fin de semana pues le dedique un poquito de tiempo a esas lecturas. Eh, Okay. la lectura que envié fue de Elon Musk. La vez pasada les mandé de, de Bill Gates, ¿verdad? Y cómo es que ellos han hecho fortuna y todo, pues esa lectura le puede servir. Pero aparte de eso, eh, lo que siempre recomiendo a mis estudiantes es que vean películas, ¿verdad? De muñequitos. Subtitulada. Subtituladas, pero en inglés. Sí, sí, ajá. Dice, sí, sí, no en español, nada de español. Cyber Spanish, ¿right? Ah, ok. Y de muñequitos, como Shrek, Toy Story, Sing, Pets, eh, Tangled, que es Rapunzel, ¿right? Tangled. Eh, Pinocchio, Bambi, <risa> pero películas de niños, ¿verdad? Películas de niños en general, porque el lenguaje es más básico, se entiende más, ¿verdad? Y aparte de eso, también la música. Yo les soy honesto, yo aprendí inglés por la música, ¿verdad? Me fascinaba la música. Sí, Yo quería saber ya, qué es. ya, ya me habían comentado que va a eh, escuchar música en inglés ayuda también. A, Muchísimo. igual uno practica, ¿verdad? Queriendo la cantar. Es que si usted se aprende una canción semanal, Jonathan, ve una película semanal. Ah, no, olvides. Así va a aprender. Así, así, así. Así es que el oído, ah, uno aprende a distinguir los sonidos porque obviamente no son sonidos españoles. Son sonidos ingleses y muchos de esos 
no, no, lo, no lo usamos. Por ejemplo, uno que es bien común es thank you. So, so, thank you, right? Eh, y entonces cuando usted lo escucha en una canción, eh, aprende a distinguirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y tantos sonidos que hay en inglés. Aparte de eso, según los científicos, el, la música se, se mete en una parte de nuestro cerebro que permanece más tiempo. Es decir, que no se quita de ahí, ¿verdad? Por eso es, es que... Es más digamos. Fíjese que de repente usted anda trabajando y de repente le viene a la mente una canción, ¿verdad? Y usted empieza a cantarla, ¿no? Y, y usted dice, sí. ¿de, ¿de dónde? ¿De dónde me puedo esta canción? Si yo no me la he aprendido, no, no me la he memorizado y me la puedo, sí. dice usted, ¿verdad? Exacto, Ajá, de la nada sale uno cantando. De la así. nada, es correcto. Y uno sí. se puede las canciones, ¿verdad? Espero que usted no cante de, de Bad Bunny, pero... <risa> no, no me gusta. Bueno, está bien. Eh, pero si usted se aprende una canción en inglés, se le va a quedar más en el cerebro, ¿verdad? Y ya cuando usted use esa estructura en otro contexto, no le va a costar. Ah, okay. Así que esa es la idea. Y bueno, yo recomiendo canciones viejitas, ¿verdad? Porque son más, no que sean más románticas, sino que es eh, son más claras, pues, el mensaje. Ah, es más tranquilo, digamos. Se entiende más. Ajá. Se entiende más, sí, así es que, por eso es que yo recomiendo eso. Y por último, eh, yo les envié unos sitios de internet al grupo. No sé si usted los alcanzó a captar. ¿Cuándo, teacher? Lo envié la semana pasada. Le envié tres sitios que ustedes pueden, eh, ¿cómo se llama? Eh, usar, pero si sí, quieres sí. se los envío ahora mismo. Sí, si Va. se puede, sí, por favor. Ok. Porque sí, sí he visto, he visto algunos, pero me mentiría si le digo todos. Vaya, es porque eh, yo uso tres sitios que son magníficos para gramática, para escuchar, para, para música, porque algunos de ellos traen música, ¿verdad? Entonces, siempre que uno tiene una referencia, dice, ¿y este tema dónde lo encuentro, verdad? Ah, ya sé, ahí se va a un sitio en internet. Entonces, esos sitios que le voy a escribir yo en el grupo, no los puedo, no los puedo poner ahorita por derecho de autor, ¿verdad? En, porque esta clase está siendo grabada. Pero ahí se los voy a mandar al grupo. Ah, okay. Aparte de eso, eh, quisiera saber si usted ha visto lo, los videos de las clases anteriores. Sí, los primeros dos. Ya, eh, dos, hay un sí. link, hay un link ahí en su correo para ingresar a los videos en YouTube. Ah, ok. Ese, ese link lo envía después de la clase, ¿o no? No, 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 o... ese link está en su correo. Pero yo se los envié ahora, en la mañana se los envié ese link. Uf, ahí está en el grupo. Ya le voy a decir, se lo voy a ver en el grupo ahorita. Vaya, dice, no, permítame, estoy en otro aquí. Déjenme ver. Está eh, en la mañana, sí. No, ayer fue, ayer fue que lo envié. Eh, les envié una canción que se llama sí. eh, Week Game, right? Y de abajo del video de la canción aparece un enlace. Está el link, ajá. Ah, dice enlace para ver los videos de las clases de, en YouTube. Entonces usted le da el ah, clic okay. y le van a aparecer. Ahorita llevamos este, nueve clases, ¿verdad? Este video ahorita lo voy a subir al YouTube. Y ya usted va a poder ver los nueve videos de las clases que hemos tenido. Desde la clase 1 hasta la clase 9. Okay, si sí, da... sí, acá lo, acá lo tengo. Va, entonces solo le da clic y ahí usted puede ver todas las clases. Si, digamos, usted dijo, hey, en la clase 1 cuando vimos el verbo tuvi no me ha quedado claro. Quiero ver el video y lo ve. O la, en la clase número 7 me costó, entonces, o no estuve ese día, ¿verdad? Entonces, sí, para refrescar un poco también. Correcto, sí. 
Vaya. Y por último, el, el último tip es el siguiente. Usted tiene que dedicarle mucho tiempo al inglés, ¿verdad? De promedio mínimo, mínimo, mínimo 15 minutos diarios. 15 minutos diarios. Si usted hace eso, en cuatro meses, no como algunas academias que dicen que en cuatro meses va a aprender a hablar inglés, no es cierto, eso no es cierto. Pero va a tener un nivel de inglés súper aceptable y su oído va a adaptarse al idioma, ¿sí? Entonces ya de aquí a, a un año, pues ya se va a poder defender solito, ¿verdad? Sí. Eso espero, primero Dios. Sí, correcto. Y pues cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes, en el grupo de WhatsApp, en estas clases. O si algún momento usted le da pena mandar un grupo, al, eh, perdón, un mensaje al grupo, me lo quiere mandar solo a mí, pues también. Ahí estamos okay. a sus órdenes. Oiga. Y, okay. ah, y por último, antes de terminar, ¿ha estado trabajando con la, la plataforma? Sí, sí. Sí, va, excelente. Solo, solo no he hecho el de ayer. Ah, ok. Estamos súper bien. Le recuerdo que si se equivoca puede volver a corregir, ¿verdad? Sí, sí. sí. Ok, Jonathan, sí, sí, sí. it's a pleasure, siempre estoy a sus órdenes ahí. Gracias. Have a good night and have a good weekend. See you on Monday. Ok, bye. Bye.